，林先生。哎，我去。走。怎么了，林先生？来的时候有没有人跟踪？没有啊。小五，我想最后再问你一句：你到底是不是军统的人？我不是。真的不是，不是。我相信你。这个交给你。这是什么？这是一份日本人和军统都在争夺的文件。那为什么要交给我？我现在已经被日本人监视起来了，我不想让它落在日本人的手里，明白我的意思吗？您的上海有亲人吗？我可以交给他们。不用问了，我没有亲。林先生，您到底是什么人？我现在可以告诉你，我是一名中国共产党员。你听我说完，这份文件是我冒死从日本人的手里夺回来的，我想请你替我保管好它。你们的海掌柜，我可以确定他就是军统。这份文件，你可以抄录一份给他。但另一份一定要交给共产党的人，明白吗？林先生，既然现在是国共合作，您要确定韩掌柜的是军统的人，那您为什么不亲自给他？明利是一起合作。要不是军统暗地里下班，他早就到根据地了。李荣，走走，记住我的话，有机会一定要把他交给共产党的人。快走，走啊！快走，再不走来不及了！快走！
。孟松先生，跟我们走一趟吧。这帮强盗，要做死干嘛哟？总有一天你们会自食其果的。木村を捕まえました。よくやった。名簿は手に入れたか。まだです。司令官閣下、吉野です。木村を捕まえました。はい、すぐ取り調べます。はい、次の指示を待ってます。行くぞ。监狱？怎么监狱啊？日本人在监狱里布下重兵，不受别的，光是岗楼上那两挺重机枪就够咱们受的。机枪可以想办法打掉，我来打头阵。哼。梅啊，咱们对宪兵对监狱的情况了解吗？我曾经被关进日军监狱，见识过那里严密的守卫。他们不仅有重兵把守，还有很多机关，易守难攻。就算我们所有人进去，也未必能攻破。哼。韩大哥，林先生必须教，教我。我觉得这件事情，我应该操之过急。我想日本人还不至于现在就动手杀他，我们总还有机会。你让我再想想木村先生，木村先生，我看你还是跟我们合作吧，免得再受皮肉之苦。木村先生来中国之前，是在日本的东京。富士山的美景，你一定很喜欢吧？你要是跟我们合作。我会放你一条生路的。你觉得我会相信你说的话吗？
大佐やつは情報を全く言いません文書はすでに移動させましたか憲兵隊吉野です将軍閣下そうだこいつの背後はとても複雑だ取り調べをやめてやつを南京司令部まで送ってくれはいご安心くださいすぐにやります大佐何か木村をすぐに南京司令部に送れこのことはこれで終わりだなぜですか将軍閣下の命令だ木村への訪問をやめて司令部が処置をするはいしかし大佐私にもう一度チャンスをくださいもう一度木村に聞きたいこと何を考えている単純ではないですか名簿の行方を聞き出すことができてももしかすると憲兵隊の見方が変わる可能性がよしお前に機会をやろう上峰的消息，去吧。是。佐佐，怎么了？上峰来电，让我们不惜一切代价拿着那份名单。最近当国发生了很多重要军事情报泄密的案件，十有八九。是和名单上的人有关，这是要逼我们铤而走险了。祖宗，那怎么办？只能强攻了。这份文件是我冒死送日本人的手里夺回来的，一定要交给共产党人。小吴，美珍，你怎么来了？有行动，到客厅开会。好，我收拾完就过去。嗯木村先生，可以和你聊聊吗？嗯、最后的晚餐吗？木村先生，请坐宋本君，不要浪费心机了。木村先生，看得出来你是一名优秀的特工，帝国培养出的优秀人才。既然你选择加入了帝国的怀抱，为什么不尽情的享受，反而背叛了帝国？怎么，硬的不行，来软的？木村先生。难道你就不为你的家人着想吗？如果你死了，他们是多么的伤心，多么的难过呢？不错，如果我死了
，我的家人会很伤心，很难过。可是，请问，日本侵华，无数的中国人被你们摧残、压迫、含冤而死。请问他们的家人，难道就不伤心、不难过吗？木村先生，中国有句话，你应该比我还清楚，就是“识时务者为俊杰”。你为什么老是抱着这种顽固不化的思想在抗争呢？潇洒的活着，难道比不上痛苦的死去？那是你们的想法。我既然选择了这条道路，我就已经做好一切的。穆总先生，我的忍耐是有限度。如果你再这么继续顽固的话，我不介意现在就送你上路。随时恭候。入れ取り調べは失敗かすでに手配はできてるすぐに木村を南京司令部に送れはい大佐行け行け行け。分かれ强攻宪兵队监狱，救出兵正少。日军人多势众，请诸位做好一身殉国的准备。咱们现在来仔细推敲一下今晚行军的细节。高，姑娘，不好了，日本人要把林先生给带走。要把他送到什么地方？不知道，我看汽车开走了，我要赶紧回来报信。日本人行动太突然了。怎么办？他们究竟会把他送到什么地方去呢？在这个时候，能把这么重要的人押出宪兵队监狱，唯一的可能，就是把林先生送出上海。可我们不知道他们的目的地。韩大哥，吉野的直属上级最近的在哪儿？南京。教练，一共有几辆车押送？两辆卡车，一辆摩托车。以日军的押送规模来看，他们的目的地一定是南京。上海到南京的主干道只有一条，这是他们的必经之路。教练，日本人离开多久了？二十分钟。咱们的轿车速度比卡车快，如果我判断没错的话，咱们最快应该能在一个小时内追上他们。动手吧，大家随机应变，救人之后自行在上杭汇合。出发。
梅珍，你们抄过去，在前面截住车队，我从后边包抄，解救人质。好。名单没在我身上，你说什么？我来救你的时候，我怕把名单放在身上不安全，我就放到商行里了。这么重要的东西，你怎么能不随身携带呢？那如果咱们俩牺牲了，谁知道他在什么地方？对不起，林先生，是我考虑不周全。要不咱们现在回去拿吧？不，现在回去，日本人肯定进。等于自透露啊！我看，咱们还先是找一个地方住一晚再说。走吧。大嫂，松本，なぜ戻ってきた？すみません、大嫂。木村を逃がしました。なんだと？
どういうことなんだ何者かが部隊を襲撃し木村木村をさらわれましたバカどうやって司令部に報告するんだすいません大佐この件は私が責任を取りますバカうんお前の死でこの屈辱がなくなるか大佐私を償いたいのならどうにかして敵を捕まえてみろクズみたいに死ぬことを考えるなすぐ伝令だ警戒態勢だ奴を必ず探し出せはい妙了，也一直在。韩掌柜，不着急，咱们等他。为了安全起见，咱们兵分两路。大爷，你带几个兄弟，从那边绕过去，咱们两下包抄他。记得听我号令，统一行动。好。去找一个有利的位置吧。是。三爷，就这么几个小日本，我们还打什么伏击？直接上吧，韩老板不是说了吗？要统一行动。你个怂包，谁怂谁王八蛋。好了，反正这都是我们兄弟的事。上。保护大爷。兄弟，兄弟，上！兄弟。
，日军的狙击手，枪法是出了名的准。动，别动。丁三爷，你是来杀我的吗？<笑>你也不看看，你有没有这个实力？韩长官，快出来吧！别以为我什么都不知道。韩掌柜，不要出来！祖宗，怎么办？根据弟兄们中弹的情况来看，上面是有一个狙击手。你们三个，等一下同时冲出去，交叉奔跑。相互掩护。要是那位弟兄有幸活着回到上杭，马上通知美人，你们让他想尽一切办法，干掉这个狙击手。韩长官，快出来吧！我什么都知道，这一切都是为你准备的。出来吧！嗯、韩掌柜。我对不起你。沙松本，不会有事吧？应该不会，松本已经被降职，带的人不多。那就好。许队长，许队长，许队长，怎么了？东家被围，三爷被打死了。日本人还有狙击手。美珍，召集大家集合，带上重武器，在门口汇合。快，走。我暂时走不了了，你带着名单赶紧离开。出什么事了？韩大哥被日本人围了，我得去救他。到底怎么回事？林正胜同志，这份名单比我们的生命都重要，你一定要带着他们去离开。如果有可能的话，我会去找你。等云同志，保重。等云同志。大佐，松本学が襲われました。部隊を集めろ。出発。祖
作，你先撤，我们掩护，你不能死。兄弟们的情谊我心领了，用寒毛来生再报吧。祖宗，冲吧！你的人都往后退。结果你的画像，王文渊，韩掌柜我已经给你放了，你现在是不是应该放了我？放了你，丁三爷的账怎么还？八哥。
王文渊，喂！把你一个人扔下吗？胡闹！名单中有，带着名单赶紧走啊！要走一起走，我不能扔下自己的同志。走啊，走！我受不了了，这样下去会拖累你的。你带着文件赶紧走。为什么话？再不走，咱俩一个人走不了。赶紧走啊！我奉劝同志。人已经认出你了，再不撤，恐怕来不及了。王文渊呢、啊？林正声呢、啊？我要这份名单。
叫我。你是要和林正生离开了吗？林正生同志已经牺牲了，我要去完成他的嘱托。韩大哥，美珍。这家曾经收留过你们画中的那个人，当时他的伤很重，还休养了很长一段时间。请问，百年，好走吧。Thank <laughs> you. 